Die Königsklasse beginnt und wir natürlich auch mit den Dienstagsspielen und dazu brauchen wir unseren kleinen Prinzen. Hallo Marcello. Halleluja Carsten. Halleluja, ja das ist auch schön. Ja, ich wollte aber von dir nicht, dass du Halleluja singst, sondern einfach mal kurz die Champions League ansingst. Darf Wir wollen ich, nicht sagen? atonal in die Sendung starten, das macht vieles kaputt. Okay, schade an der Stelle. Trotzdem natürlich die Vorfreude überwiegt äh, auf die neue Champions League Saison. Am Dienstag geht's los. Wir haben auch im, auf der Wettbar.com alle notwendigen Informationen. Äh, dort findet ihr natürlich 16 Tipps zu allen 16 Partien vom Dienstag, vom Mittwoch. Wir haben Talk and Tips, den Podcast mit Alex Trojka und Julius Eid. Auch dort werden Tipps abgegeben. Könnt ihr dann gerne mal vergleichen, äh, die Tipps von Ihnen und die Tipps von mir. Wer da besser abschneidet, bin ich sehr mal gespannt. Und natürlich äh, Fair Catch NFL auf der Wettbasis mit BOMO, dort äh, jede Woche eine neue Sendung auf unserer Wettbasis-YouTube-Channel mit den neuesten Tipps zum jeweiligen Wochenende und mit seinen One-Minute-Drills. Das heißt, äh, ihr seid auf jeden Fall gut beraten, gleich schon mal ein Abo hier zu lassen. Der BVB reist nach Paris und da könnten Sie natürlich schon auch Muffensausen bekommen. Ein Tipp, Sie sollten so auftreten wie Moffi von Nizza. Du sagst es, Carsten. Du sprichst natürlich das Spiel vom Freitagabend an. Nizza gewinnt 3 zu 2 auswärts in Paris. Eine enttäuschende Leistung äh, von PSG, zumal man bedenkt, dass hier ein Bappé gespielt hat. Eine Colomorni wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. In der ersten Halbzeit war ein Gonzalo Ramos in vorderster Spitze gesetzt. Also der Kader gibt nach wie vor extrem viel her, aber die Leistungen lassen eben noch zu wünschen übrig. Ja, und gerade jetzt zu Hause gegen Nizza hat man wieder gesehen, dass da wirklich noch einiges im Argen liegt, dass es auch noch ein bisschen Zeit vielleicht braucht, bis Luis Enrique seine Mannschaft so eingestellt hat oder seine Handschrift so auf die Mannschaft übertragen konnte, wie es vielleicht notwendig wäre, um dann auch die notwendigen Erfolge einzufahren. Fakt ist, Luis Enrique ist, was die Champions League angeht, ein absoluter Erfolgscoach. Denn da habe ich eine interessante Statistik, Carsten. Als Trainer hat dieser Spanier insgesamt 24 seiner 33 Champions League Spiele siegreich gestalten können. Es gibt nur einen, beziehungsweise es gibt keinen anderen Trainer, der einen höheren Prozentsatz an Siegquote hat ähm, als ähm, Luis Enrique mit Trainern, die jeweils über 20 Mal schon in der Champions League an der Seitenlinie standen. Das heißt da wirklich eine ganz beeindruckende Statistik. Zudem natürlich der eben bereits angesprochene Kilian Mbappé, der war in nicht weniger als 29 Toren, an den nicht weniger als 29 Toren in seinen letzten 22 Champions League Partien beteiligt. Ja, 21 Tore selbst gemacht, acht davon vorbereitet. Ähm, das ist wirklich schon äh, auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was PSG zu bieten hat. Aber, Carsten, Dortmund am Samstag 4 zu 2 in Freiburg, ähm, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg, der auch wieder Selbstvertrauen gegeben hat, wenn gleich ich den jetzt auch nicht wieder zu hoch hängen würde, denn es war einfach mal wieder eine gute Halbzeit, die gereicht hat, nämlich die zweite. Und äh, unter dem Strich darf man einfach nicht vergessen, dass PSG nur eines der letzten 33 Champions League Heimspiele in der Gruppenphase verloren hat. Dementsprechend gehe ich natürlich, obwohl ich es gern hätte, äh, gehe ich nicht auf einen Dortmunder Sieg, sondern sage, es werden Tore fallen. 1,57 über 2,5, also mindestens drei Treffer im Spielverlauf. Und vielleicht ist ja auch wieder Mats Hummels äh, Torschütze. Der scheint ja Gefallen dran zu finden, auch als Goalgetter aufzutreten. Ähm, ja, eure Tipps nehmen wir gerne auch entgegen. Und äh, zum Thema Borussia Dortmund. Da haben wir jemanden gesprochen, der zweimal als Co-Trainer die Champions League gewonnen hat, nämlich Michael Henke. Bei BVB, klar, da muss man natürlich ein bisschen ergebnisorientierter denken. Und auch vom BVB wird halt verlangt in der Regel, dass sie die Gruppenphase in der Champions League äh, überstehen. Und das wird natürlich in so einer Gruppe wirklich schwierig. Und deshalb glaube ich schon, dass der BVB sich eben nicht freut über so klangvolle Namen wie äh, Milan, New Newcastle und Paris. Also ich glaube, die haben da schon ein bisschen dran zu knabbern und überlegen, was müssen wir machen, dass wir in der Gruppe uns qualifizieren über die, ja, über die Gruppenphase hinaus. Wir haben so viel Analysen, wir haben so viel Experten hier bei uns in unserem Channel. Lass doch gerne auch mal ein Abo liegen. Wir freuen uns drüber und wir freuen uns auch über die Leistungen von RB Leipzig. Ich persönlich sage... Die haben in dieser Saison auch eine Chance, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. So überzeugend, wie sie auftreten. Jetzt das erste Spiel in der Champions League in Bern. Ja, Carsten, sie haben nicht nur eine gute Chance, Meister zu werden oder allgemein wieder eine gute Chance, sage ich mal, nur die ersten zwei oder die ersten drei zu kommen, sondern eben auch eine sehr realistische ähm, Chance, in die nächste Runde der Champions League einzuziehen, ins Achtelfinale einzuziehen. Denn ich glaube, sie sind in dieser Gruppe ähm, ja, mit der Favorit sogar auf den Gruppensieg. Ich glaube, dass sie jetzt äh, zum Auftakt bei den Young Boys Bern den ersten Dreier einfahren werden, um da gleich mal mit meinem Tipp äh, voranzugehen. 
Denn ähm, die Young Boys aus Bern sind natürlich vor heimischer Kulisse nicht zu unterschätzen. Sie spielen auf Kunstrasen. Du weißt, das ist immer ein Faktor, gerade für eine Mannschaft, die eigentlich nie auf Kunstrasen spielt oder trainiert. Aber ähm, trotzdem stehen unter dem Strich eben 24 Gegentore für eBay ähm, in zwölf Champions League Spielen. Und zudem haben sie in diesen zwölf Champions League Spielen, die sie bislang in ihrer Vereinshistorie absolvieren durften, noch kein einziges Mal zu Null gespielt. Ja, das steht erstmal so als Statistik über allem. Zudem Leipzig unter Marco Rose in der Champions League Gruppenphase sehr erfolgreich. Ja, es gab zwölf Tore in fünf Spielen, die Marco Rose verantwortet hat in dieser Champions League Gruppenphase. Also 2,4 Treffer pro Partie. Und wir haben einfach dieses Duo Openda und Simmons. Ja, das ist wirklich ähm, gehobene Bundesliga-Klasse, gehobene internationale Klasse, was die beiden momentan leisten. Sehr formstark. Zudem noch ein Paulsen, Yusuf Paulsen, der so ein bisschen seinen, seinen zweiten Herbst erlebt. Ähm, ähm, Seinen zweiten Herbst ist gut. Ich würde ja sagen, wenn er den Frühling erleben würde, dann könnte man verstehen, wie gut er spielt. Aber auch die Herbstblätter können fallen und golden ähm, die ganze Sache gestalten. Carsten, du weißt, was ich meine und ich teste ab und zu mal, ob du da bist oder ob du einfach nur da sitzt. Deswegen ja. ähm, haue ich ab und zu mal so einen raus. Nein, Fakt ist unter dem Strich, 2020, 2021 hat, haben die Berner gewonnen in der Europa League ähm, gegen Leverkusen. Zweimal Hin- und Rückspiel, das heißt unterschätzen darf man diese Mannschaft einfach nicht. Trotzdem sage ich, Leipzig momentan zu viel Qualität und deswegen glaube ich an den Auswärtssieg und äh, gehe dafür auf eine Quote von 1,65. Milan empfängt Newcastle United, das Ganze im Zeichen eines Mannes, nämlich Sandro Tonali. Milan konnte einkaufen gehen und zwar sehr ausgiebig auf dem Transfermarkt, weil sie Sandro Tonali an Newcastle verkauft haben für 80 Millionen Euro. Aber äh, man muss auch sagen, Milan wurde asphaltiert am Wochenende und zwar im Mailänder Derby mit 1 zu 5 eingegangen gegen Inter. Und das ist psychologisch natürlich schon eine Keule. Absolut. Aber vielleicht, um ganz kurz nochmal auf Sandro Tonali einzugehen. Der ist schon sehr beliebt bei den Newcastle-Fans. Hört euch das mal an. Und äh, Carsten Sandro Tonali ist natürlich auch mit einer der wichtigsten Spieler gewesen letztes Jahr äh, bei der Rossoneri, denn man darf nicht vergessen, er stand in allen zwölf Champions League Spielen für Milan auf dem Platz, hat dabei über 1000 oder fast 1100 Minuten auf dem Platz gestanden, also mehr als jeder andere Milan Spieler und mehr als jeder andere Feldspieler in der gesamten Champions League Saison. Ja, das ist natürlich schon bitter, wenn dieser Spieler dann den Verein verlässt. Für Newcastle ist er jetzt extrem wichtig und ich glaube auch tatsächlich, dass Newcastle im San Siro nicht unbedingt als Außenseiter gehandelt werden muss. Einerseits natürlich aufgrund der von dir angesprochenen hohen Niederlage von Milan gegen Inter, andererseits aber auch, weil die englischen Mannschaften natürlich äh, selten als Außenseiter gehandelt werden in der, Premier, in der, in der Champions League. Und äh, zudem hat Milan nur eines der letzten elf Europapokalspiele gegen englische Teams gewonnen. Auch das darf man nicht vergessen. Acht dieser elf Partien haben sie sogar verloren. Und ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass Newcastle auf jeden Fall in der Lage sein sollte, etwas Zählbares mitzunehmen. Ich gehe trotzdem in einen anderen Tipp, in eine andere Richtung. Ich sage nämlich, dass relativ wenige Tore fallen werden. Ja, Milan muss sich wieder auf die eigenen Stärken besinnen und die lagen in der letzten Saison nun mal defensiv, defensiver Natur in der Champions League. Und deswegen eine 1,78 unter 1,5 in der ersten Halbzeit und unter 3,5 nach 90 Minuten. Und wenn ihr Cash in eurem Geldbeutel haben wollt, dann gibt es hier die Lösung dafür. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Ganz klassische Situation, David gegen Golia soll heißen Barcelona gegen Antwerpen. Ja, Carsten, eine Personale steht hier natürlich im Fokus dieser Partie, nämlich Marc van Bommel, der Trainer von Antwerpen, der diese Mannschaft zum Doublesieger gemacht hat, der natürlich auch eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat. Die war jetzt nicht ganz so lang, die war jetzt auch nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. War jetzt nicht unbedingt der klassische Leader in dieser Mannschaft, wie er das bei vielen anderen Vereinen war. War trotzdem als Trainer hat Marc van Bommel bislang acht, beziehungsweise sogar neun Mal in der Champions League gespielt und noch keinen einzigen Sieg landen können. Ja, das heißt, äh, da ist noch was nachzuholen. Das wird jetzt allerdings nicht fu funktionieren. Im Olympiastadion in Barcelona, nicht im Camp Nou, sondern im Olympiastadion, wird Antwerpen äh, vermutlich sogar hoch verlieren. Und deswegen lautet hier mein Tipp 1,72 Sieg Barcelona und unter 4,5 Tore. Und an der Stelle noch der Hinweis, Barcelona hat im Europapokal noch nie ein Heimspiel gegen ein belgisches Team verloren. 
Feyenoord Rotterdam, Meister in den Niederlanden, aktuell auch wieder auf Platz 2, also oben mit dabei, nur ein Punkt hinter PSW, die empfangen Celtic Glasgow. Die Tormaschine aus Rotterdam, ähm, so kann man das, denke ich, ganz kurz zusammenfassen, denn ähm, Feyenoord 17 Tore in den letzten drei Ligaspielen, ja, 6 Tore, 6 Tore, 5 Tore. Das war wirklich sehr beeindruckend, unter anderem auch ein gewisser Santiago Jiménez, ja, ein Mexikaner, der letztes Jahr schon 15 Mal getroffen hatte. Diese Saison steht er nach fünf Spieltagen bei sechs, sechs Toren, ja, hat in seinen allen oder hat in den letzten vier Spielen immer getroffen. Und ähm, das Problem ist nur, Carsten, der fehlt jetzt gesperrt in dieser Partie. Also der wichtigste Torjäger von Feyenoord fehlt gesperrt, weil er letztes Jahr in der Europa League im Viertelfinale gegen die Roma eine rote Karte bekommen hat. 119. Minute, damals in der Verlängerung, deswegen steht er jetzt auch nicht zur Verfügung. Das tut Feyenoord weh. Allgemein glaube ich, dass die Quoten hier ein bisschen falsch verteilt wurden, weil Feyenoord wird als haushoher Favorit gehandelt. Das sehe ich nicht ganz. Denn Celtic ist, obwohl sie keine gute Bilanz in der Champions League vorzuweisen haben, ja nur eines der letzten 21 Champions League Spiele gewinnen konnten, sind sie für mich trotzdem in der Lage, das Spiel vielleicht lange offen zu gestalten. Und deswegen lautet hier mein Tipp, 1,70, doppelte Chance X2 nach der ersten Halbzeit. Das heißt, Celtic Glasgow liegt nach 45 Minuten noch nicht hinten und am Ende klappt es vielleicht sogar damit, dass Brandon Rogers, der Trainer von Celtic Glasgow, ähm, seinen zweiten Sieg aus den letzten 18 Champions League Partien feiern kann. Klingelingeling, ich glaube, da hast du wieder die Überraschungsklingel in der Hand gehabt, äh, Marcello. Lazio Rom gegen Atletico Madrid. Lazio bislang nur ein Sieg in der Serie A. Das gegen den Meister, also im Diego Maradona, aber gegen Juve verloren und Atletico hat am Wochenende auch eine Klatsche bekommen. Du sprichst es völlig richtig an. Zwei Mannschaften, die ja, bittere Rückschläge verkraften mussten am vergangenen Wochenende. Beide sogar drei Gegentreffer kassiert, was auch eher unüblich ist. Für beide eigentlich relativ gut stehende, gut stabile Mannschaften. Und äh, Lazio hat inzwischen schon seit 19 Champions League Spielen nicht mehr zurückgespielt. Ja, klar, sie waren jetzt auch länger nicht dabei, trotzdem die Statistik steht. Atletico, die waren regelmäßig dabei und die haben in 117 Champions League Spielen insgesamt 50 Mal zu Null gespielt. Also in 43 Prozent aller Champions League Spiele hinten die Null gehalten. Deswegen äh, glaube ich unter dem Strich auf jeden Fall erstmal an ein relativ torarmes Match, also maximal drei Treffer an der Spitze. Und das Ganze kombiniere ich noch mit dem X2. Das heißt, ich glaube, dass Atletico mindestens einen Punkt mitnehmen wird aus der italienischen Hauptstadt. Und dafür gibt es dann unter dem Strich eine 1,90. Und Carsten, an der Stelle nochmal die Huldigung von einem gewissen Antoine Griezmann. Denn dieser Mann hat mittlerweile in neun aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielzeiten immer mindestens ein Tor erzielt. Und meine Frage an dich, wer ist der andere Spieler, der das geschafft hat? Neun aufeinanderfolgenden Spielzeiten mit mindestens einem Tor. Lewandowski. Ein Wahnsinn, Carsten. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, du redest doch hier nicht mit äh, einem Studenten. Bitteschön. So, und dann machen wir weiter mit dem Trippelsieger, den Citizen aus Manchester. Die empfangen einen Kultverein, Roter Stern Belgrad. Ja, und die Citizens hätten sich das Spiel am Wochenende vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, sicherlich war der Plan, früh in Führung zu gehen, vielleicht das Zweite nachzulegen, um dann ein bisschen Kräfte zu schonen. Das hat nicht funktioniert. Zur Halbzeit lag City gegen West Ham auswärts in London hinten. Dann haben sie das Spiel aber dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit gedreht. Überragender Mann auf dem Platz übrigens, Bernardo Silva, der hat das 2 zu 1 selbst markiert, das 3 zu 1 von Haaland dann vorbereitet. Und deswegen, Carsten, für mich kann es hier nur einen Sieger geben, natürlich. Manchester City, die sind halt mittlerweile 13 Champions League Partien ungeschlagen, sind der amtierende Titelverteidiger. Und ähm, Roter Stern Belgrad hat die letzten sechs Auswärtsspiele in der Champions League allesamt verloren. Und nicht nur das, sondern das Ganze auch bei einem Torverhältnis von 2 zu 22. Ja, und deswegen sage ich sogar, dass Manchester City schon zur Halbzeit mit mindestens zwei Toren führen wird. Und dafür gibt es dann auch die höchste Quote des Dienstages von mir, nämlich eine 2,27. Und der HSV, ja, der spielt natürlich alles andere als Champions League, aber sie sind Gastgeber und äh, das ist natürlich erfreulich für diese Stadt. Schacht Donetsk trägt dort die Heimspiele in der Champions League aus und sie empfangen den FC Porto. Champions League Fußball im Volksparkstadion, das äh, hört sich gut an. Äh, hört sich nach leider. Felix Magath an, ja. Ihr erinnert euch, äh, Felix Magath hat den HSV mal zum Champions League, also zum Landesmeisterpokal geschossen gegen Juventus Turin. In Athen war das. Schon lange her. Ja. ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das hört sich auf jeden Fall nicht nach Tim Walter an. Ähm <lacht> Nein, Haut ähm, eure Tipps raus, komm. 
ich hau meinen Tipp raus, ähm, schwierig einzuschätzen, da bin ich ganz ehrlich, Porto hat mich bislang in der portugiesischen Liga noch nicht hundertprozentig überzeugt, viele knappe Siege gelandet, kann natürlich einerseits von einer gewissen Reife sprechen, ähm, andererseits natürlich auch, ähm, ja, hat man die Qualität noch nicht so auf den Platz bekommen und äh, Donetsk ohnehin sehr, sehr schwer einzuschätzen aufgrund der Situation in der Ukraine, ähm, trotzdem findet ja dort der Ligabetrieb statt, dort haben sie 17 Punkte geholt aus sieben Partien und in vier Champions League Partien hat Donetsk allerdings noch nie gegen Porto gewinnen können. Ja, hinzu kommt, dass Schachtjo dann jetzt auch nur drei der letzten 22 Champions League Matches siegreich gestalten konnte. Und deswegen glaube ich, dass Porto hier aus Hamburg mindestens einen Punkt mitnehmen wird. Und dabei fallen maximal drei Treffer im Spielverlauf. Und dafür gibt es eine 1,87 in der Spitze. So, wir danken dem kleinen Prinzen Marcello. Hier ist die Übersicht der Tipps für die Dienstagsspiele. Und nicht vergessen, natürlich haben wir auch ein Video zu den Mittwochspielen aufgezeichnet und bedienen auch die Europa League und die Conference League. Also euch viel Spaß in der kommenden Woche.